Отже, причини отруєння, симптоми отруєння, перша допомога і найголовніше, як отруєнню запобігти. На ці питання сьогодні шукаємо відповіді разом з лікарем-анестезіологом, інструктором з надання домедичної допомоги Тетяною Канчурою. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, дуже хочемо від вас почути відповіді на ці питання. Харчові отруєння – дуже часта ситуація, яка трапляється в побуті, і треба кожному з нас знати, як цьому запобігти. Є ряд типових помилок, які допускають люди. Що, чого не можна робити? Не можна переливати побутову хімію в пляшки від напоїв. І таке буває? Дуже, на жаль, часто. І тоді е, і в дорослі люди, і маленькі діти п'ють оцетову кислоту, п'ють акумуляторні рідини і таке інше. В жодному випадку не можна називати ліки цукерками, тому що діти дуже гарно запам'ятовують, де лежать цукерки і можуть дістатися до будь-якої шухлядки, де вони знаходяться. В жодному випадку не можна їсти продукти, які були приготовані з порушенням санітарних норм. Знаєте, я завжди кажу так, якщо вам здається, що продукт стрьомний, він стрьомний, не їжте його. Не можна вживати ліки в темряві, тому що можна дуже і дуже серйозно помилитися. Це такі найрозповсюдженіші помилки. Як зрозуміти, що ви отруїлися? Якщо отруєння речовина потрапила через рот, буде нудота, блювання, може бути діарея, загальна слабкість. Якщо е, отруйна речовина потрапила, припустимо, на шкіру, може бути висипка, зуд в місті, потрапляння рідини, е, яка-небудь висипка, в залежності від того, яка це була рідина. І більш рідкий шлях потрапляння ріди, е, отруйних речовин – це через дихальні шляхи. Наприклад, це буває при отруєнні чадним газом. Перше. Але давайте, це буде тема вже нашої іншої програми. Я вас що хотіла запитати. У нас були супоречки в нашому колективі е, щодо е, проявів отруєння. Чи можуть вони бути смертельними, наприклад, діарея? Так, може бути. Якщо це важка виснажуюча діарея, тоді людина буде втрачати багато рідини, разом з рідиною буде втрачати електроліти. Це ті речовини, які допомагають, припустимо, нашому серцю скорочуватися. І внаслідок такого важкого зневоднення і втрати електролітів дійсно людина може померти. От тому ми говоримо про те, що необхідно вчасно розпізнати і надати допомогу. Все, я вас перебила, давайте продовжувати. Перше, що потрібно зробити, потрібно якнайшвидше вивести отруйну речовину з організму. Чим менше вона там знаходиться, тим краще. Якщо отруйна речовина потрапила через рот, ми маємо промити шлунок. Є єдине виключення, якщо отруєння було лугами або кислотами і пройшло більше, ніж 2 години, треба звертатися до лікарні відразу, не промивати саму Що таке лугами або кислотами? Що це може бути? Це можуть бути різні технічні речовини, наприклад, там може бути оцетова кислота. Тож те, що ви говорили, бути, вся, всіляка хімія. Всіляка е, хімія, вона викликає опіки з травоходу, і якщо людина буде самостійно викликати блювання, Може навіть статися розрив стінки стравоходу або шлунку, тому це одразу до лікарні. Якщо ми говоримо про просто неякісні продукти, тому тоді треба якнайшвидше викликати блювання. Це найперше. Як це можна зробити? Найрозпосюдженіший механічний спосіб – це коли ми натискаємо на корінь язика, він ще називається ресторанний. Двома пальцями, так, можна основою ложки, кому як зручніше. Є ще один спосіб, який ми зараз покажемо. Нам для цього потрібна вода і, звичайно, кухонна сіль. Поки ви показуєте, я вас запитаю, розповсюджений спосіб, яким нас лікувало в дитинстві, розчинами гарцовки. Ну, марганцовка – це гідка, досить гідка речовина, і е, кристалики марганцовки, які можуть потрапити в розчин, вони мають припікаючу дію, і може бути опік слизової, не треба цього робити. Не ризикувати. Не ризикувати. Ми нашим глядачам показуємо перевірені надійні способи. Ми беремо склянку води. В склянку води ми додаємо 2-3 ложки звичайної повареної солі. Ми робимо такий інтенсивно солоний розчин. Розмішуємо. Вода дуже солона стає. Випиваємо цей розчин. Одна-дві склянки. Прямо повністю випиваємо такий солоний розчин? Прямо повністю його випиваємо. І через кілька хвилин Воно почнеться, само? почнеться блювання. Так. Цей метод хороший для людей, наприклад, в яких не розвинений блювотний рефлекс, тому що є такі люди, скільки не натискає на корінь язика, блювання не виникає. Тому цей метод можна застосувати. Після того, як ви промили шлунок, треба зробити все, щоб якнайшвидше адсорбувати ті токсини, які залишилися всередині. 
Ви коли-небудь були активовані вугілля в своєму житті? Ну, звісно. А як ви розраховували кількість таблеток? Коли я його пила, мені давала його мама. Як вона розраховувала, я думаю, що це було там одна, дві, три таблетки. Ну, зазвичай більшість людей думає, що треба випити одну таблетку на 10 кілограмів ваги. Є така. Але насправді це не так. На один кілограм ваги треба пів грамму активованого вугілля. О, Боже, це дуже складно. Пів я... грамму, скільки ж там Дивіться. у таблетці? В одній таблетці чверть грамму. Тобто на один кілограм ваги треба дві таблетки активованого вугілля. На один кілограм? На... Уявіть собі. Мені страшно сказати, скільки їм потрібно було б випити мені. Окей. Okay. Більше ста таблеток. 140 для мене. <рес> От, вже, я так розумію, що є рішення цього. Чи такі 140? 100, якщо ми говоримо про активоване вугілля, а ми завжди в наших програмах даємо ті рекомендації, які прописані в міжнародних протоколах. Оце міжнародна протокольна рекомендація – півграма активованого вугілля на кілограм ваги. І ці таблетки треба не, по, не просто випити, їх треба спочатку розтовкти. Ми не будемо товкти всі 14 пачок. Ми товчимо вугілля, воно має стати як такий порошочок, і цей порошочок потім ми додаємо до води, розмішуємо і ось цю інтенсивну чорну рідину випиваємо. Чому треба обов'язково розтовкти активоване вугілля? Чим воно дрібніше, тим більша сорбційна поверхня цього адсорбенту і тим швидше він адсорбує на себе токсичні речовини. Таня, чи є якась альтернатива, щоб не 140 таблеток, а може інший препарат, але його потрібно буде там один пакет, одна саше, одна таблетка? Ви можете пити ті е, сорбенти, які ви п'єте завжди, е, у віковій дозі або о, в залежності від ваги за інструкцією. Наприклад, але якщо це ентерозгель або щось таке, але якщо активоване вугілля, то знайте пів грамму на кілограм ваги. Тоді це буде ефективною дозою. Після того, як ви випили сорбенти, важливо поновити баланс рідини, яку ви вже втрапили. І тут нам теж треба буде вода та сіль. Єдине, коли ми говоримо про відновлення водно-електролітного балансу, на літр води ми додаємо одну чайну ложечку солі. На літр води одна, одна чайна, чайна ложечка солі. Ну, ми все одно можемо з вами зимітувати, так? Так, звичайно. Розчин. На наш стаканчик це, мабуть, буде ну, буквально кілька кристаликів солі, там менше четвертини чайної ложечки солі. Тому що з блювотою і з діареєю ми завжди будемо втрачати електроліти і нам треба їх відновлювати. І як часто, як багато треба випити такої солоної води? Треба пити постійно дрібними ковточками. До покращення самопочуття? Так. Так. Дуже важко сказати е, конкретну кількість, тому що всі ми маємо різну масу тіла, е, діарея або блювота можуть бути різною інтенсивністю, тому п'ємо постійно дрібними ковточками, щоб не було зневоднення. І я знаю, що так, також є, звісно, аналоги цього аптечної, так? і можна ще й мінеральну воду, я так чую. Можна, але різний буде мінеральний склад у води, і це дуже важко відкритувати, скільки там угу. електролітів, тому навіть там звичайно типу там воду, яку ви купуєте в супермаркеті, можна додати сіль, і це буде хороший засіб для того, щоб поповнювати водний баланс організму при отруєнні. Це ми вже вважаємося врятованими від наслідків отруєння? Якщо ваш стан не погіршується, то так. Якщо стан погіршується, що ми робимо? Якщо людина раптом втратила свідомість, ми вкладаємо її набік, викликаємо для неї швидку і чекаємо швидкої. Пані Тетяна, якщо ми не говоримо про такі якісь критичні симптоми, як втрата свідомості, тобто ось воно отруєння, ми все це зробили, на якому етапі треба зрозуміти, що ми не впоралися і треба таке їхати до лікарні? Якщо наростає слабкість, якщо випорожня змінюють свій характер, вони стають не такими, як в нормі мають бути, якщо підвищується температура тіла або навпаки вона знижується, якщо ви відчуваєте прогресуючу слабкість, тоді звертайтеся до лікаря, тому що це може бути не просто харчове отруєння, а якась кишкова інфекція. Як то кажуть, коли ти розумієш і знаєш, то ти маєш бути вже озброєним, бути готовим. Мати дома сіль та активоване вугілля – це сьогодні може буквально кожен. І таким чином можна вберегти 
своє здоров'я, здоров'я своїх близьких у разі того, якщо отруєння таке трапилося. Я вам дуже дякую, пані Таня. Наш лікар, лікар-анестезіолог, лікар інструктор з надання до медичної допомоги Тетяна Канчура сьогодні розповідала нам, як впоратися у разі того, якщо ви отруїлися харчовими продуктами. Наступного разу тема буде не менш цікавою, не менш актуальною, тож обов'язково дивіться програму «Лікарю СОС».